Covid, contagi ancora in aumento nelle Marche, il tasso di incidenza supera quota 200, una vittima macerata, un 78enne, salgono anche i ricoveri in ospedale. Turni scoperti e tanti disagi, SOS Guardia Medica Gavic, manca personale, l'allarme del sindaco, le telecamere di Vera TV nel reparto di ortopedia a Torretti. Si alza il sipario a San Benedetto, al via la nuova stagione teatrale, cinque titoli richiameranno in riviera il gota dello spettacolo nazionale, si comincia il 29 dicembre. Fermana, primo pari in trasferta, 0 a 0 a Olbia, Mister Riolfo, punto giusto. Samba umiliata a Monte Giorgio, sprofondo rosso-blu, vola in testa l'area canatese, terzo il porto d'Ascoli. Stasera, cuore di calcio. Buona domenica, il più cordiale ben ritrovati, edizione serale del TGM, il nostro telegiornale delle Marche, l'avete sentito dai titoli, salgono in regione i contagi ed è allarme a fermo per un possibile focolaio ci racconta tutto in questo servizio Matteo Porfiri sono 595 i nuovi casi di positività al Covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dall'analisi di 6.448 tamponi, 3.731 analizzati nel percorso screening e 2.717 nel percorso guariti. L'indice di positività è pari al 15,9%, mentre il tasso di incidenza ha superato quota 200, 200,41 per la precisione. Si rileva dunque, come fa sapere l'osservatorio epidemiologico, regionale, un rimbalzo confermato da tre giorni consecutivi, il primo di assestamento per il giorno con poca refertazione, ma i due consecutivi riconfermano una fase di aumento dell'incidenza da confermare nei prossimi giorni. I 595 nuovi casi sono così suddivisi, 196 in provincia di Ancona, 156 in provincia di Pesaro Urbino, 119 nel Maceratese, 63 in provincia di Ascoli, 40 nel Fermano, 21 fuori regione. A proposito di fermo, c'è apprensione per un possibile focolaio che potrebbe scatenarsi a seguito della positività di un membro dello staff di un noto dancing, il Bala di Disco Village. Ora si procederà al tracciamento dei contatti, ma il locale ieri sera è rimasto chiuso per consentire la sanificazione dei vari ambienti. Capitolo vaccinazioni, anche nel giorno festivo proseguono le somministrazioni in tutta la regione. A San Benedetto procedono a ritmo serrato le terze dosi, come confermano le interviste raccolte da Jessica Balestra. Oggi ha fatto la dose numero? Numero 3. Le prime due quali aveva fatto? Eh, moderna e eh, anche, moder anche adesso moderna. Tutto a posto? Eh, sì, tutto a posto, fino adesso tutto a posto. <ride> non lo so, fra, fra un po', però tutto ok. Tut Consiglia il vaccino, insomma? Beh sì, in questo periodo penso che è utile, è utile farlo. Ho già fatto la dose numero? 3. Le prime due quale vaccino aveva ricevuto? Moderna. Adesso moderna. È andato sempre tutto bene. La seconda è un po' devastante, però siamo vivi. A casa tutti vaccinati? Sì. sì io, mio marito, mia figlia che sta a Bologna l'ha fatta già la terza dose. La, la prima ancora lo deve fare perché non ha superato i cinque mesi, quindi deve aspettare un altro po'. L'introduzione del Super Green Pass ha poi spinto a vaccinarsi anche chi ancora non aveva ricevuto nemmeno una dose. Oggi dose numero? La prima, prima dose, e tra abbastanza tranquilla, non, non mi aspetto molte conseguenze, un po' di paura c'è, avendo ce l'ho già avuto e più che altro mi ha spinto il fatto che adesso con il Super Green Pass non, non potrei andare da nessuna parte, magari con gli amici o anche la semplice vacanza di famiglia che ogni anno si fa, e quindi anche passa il tempo con le persone a cui tengo, col, non avendocelo dovrei rimanere a casa da sola, anche durante le vacanze non è bellissimo. E restiamo all'emergenza pandemia, a proposito dei dati riferiti, nelle Marche nelle ultime 24 ore c'è stato un vertiginoso aumento dei ricoveri nelle strutture ospedaliere regionali, 8 in più rispetto a ieri, in tutto sono 152 le persone ricoverate nelle Marche, di queste 24 si trovano in terapia intensiva. La bella notizia riguarda i guariti, 11 in un solo giorno, per quanto 
Riguarda invece i morti, si è registrato un altro decesso, un 78enne di Macerata con patologie pregresse. Dall'inizio della pandemia sono 3172 i decessi per Covid avvenuti nelle Marche. E nella provincia di Pesaro Urbino, dopo le segnalazioni per la carenza dei medici di base, ora arrivano anche i disagi legati alla guardia medica. Vediamo. Non c'è solo la carenza dei medici di base nella provincia di Pesaro Urbino. Ora spunta anche l'emergenza della guardia medica nel distretto che coinvolge Pesaro, Gabice e Valefoglia. Per coprire il servizio e i turni servono 28 medici. Ne sono disponibili appena 5. Il sindaco di Gabice, Domenico Pascuzzi, esprime ai nostri microfoni la preoccupazione per questa situazione. Sentiamolo. C'è stata segnalata dall'ASOR dall questa problematicità che un po', eh, si, si percuote un po' su tutta la, 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 la provincia, in particolare modo sul nostro distretto di Gavice Gradara e anche mi risulta su Montecchio. Il problema di fondo è la mancanza di medici. Da quello che ci dicono ci sono oggi disponibili 5 medici su una, su una richiesta di 28, quindi riuscire ad assicurare i turni di guardia medica con 5 soli medici diventa complesso. Quindi mi auspico che sicuramente possiamo essere sentiti noi sindaci di, eh, che potremmo avere subire delle conseguenze da parte del, delle autorità sanitarie competenti. Quindi di conseguenza mi auguro per il mese di ottobre si è riuscito a tamponare in qualche modo perché è stato garantito il servizio di guardia medica in tutti i weekend e festivi con la presenza di guardia medica sul territorio di Gabice. Oggi invece abbiamo la necessità in caso di, di, appunto, di necessità di chiamare la guardia medica di fare un numero di pesaro e poi la guardia medica arriverebbe eh, su Gabice o su Gradara. Eh, quindi ci, ci auguriamo che possa essere risolto, però penso che lì ci sia un problema più importante di carenza di medici che sono disponibili a fare il servizio di guardia medica, voi per tante scelte a livello nazionale e regionale che si ripercuotono poi anche sul territorio. Le telecamere di Vera TV nel reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale regionale di Ancona, un'altra grande eccellenza per la sanità marchigiana. Ciro Montanari. Un'altra importante eccellenza degli ospedali riuniti di Ancona riguarda la divisione di ortopedia e traumatologia, in particolare per la patologica traumatica complessa. Probabilmente per le capacità chirurgiche che noi, che noi abbiamo, e, ma soprattutto il fatto di avere un'azienda un che ci supporta con reparti all'avanguardia, penso alla cardiologia, penso agli anestesisti, perché il paziente purtroppo non ha soltanto una frattura, è un paziente che deve essere guardato nella sua interezza. Il reparto svolge interventi di chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla, interventi di chirurgia artroscopica, il trattamento chirurgico della dismetria degli arti, delle lesioni neoplastiche dello scheletro, interventi di chirurgia della mano e del piede, delle lesioni legamentose del ginocchio e della caviglia e delle lesioni traumatico-degenerative della spalla. Nell'epoca pre-covid pre eh, avevamo circa 1300 interventi in un anno, tutti i pazienti molto complicati perché raccogliamo tutti i poli traumatizzati della regione, le fratture di bacino, dell'anello pelvico e tutti i pazienti complessi dal punto di vista clinico che in questo ospedale trovano una risposta. La struttura si occupa inoltre del trattamento chirurgico medico delle politrauma, assistendo pazienti con fratture complesse degli arti, del bacino e vertebrali. Queste lesioni hanno priorità assoluta e necessitano di un trattamento medico-chirurgico tempestivo e adeguato da parte di tutto il personale. I pazienti del reparto sono dunque molto più complessi e necessitano di uno spazio operatorio più lungo. Annualmente vengono eseguiti circa mille interventi. Sì, è un paziente molto complicato, sono quasi tutti allettati, eh, sono pazienti che presentano molte volte più fratture nei eh, diversi segmenti scheletrici, quindi hanno bisogno di cure particolari. Soprattutto pazienti molto anziani, pazienti con patologie eh, che non trovano risposta altrove, vengono qui e quindi eh, rimangono qui a lungo. Da dove arrivano i pazienti? Ma, da tutta la regione, ma anche da fuori, abbiamo qualche paziente che viene anche dal sud. Il numero unico emergenza Marche Umbria compie un anno, gestite dal 112 più di un milione di telefonate. Vediamo. Il numero di emergenza unico europeo compie un anno. Era il 10 dicembre 2020 quando veniva avviato il 112 per le regioni Marche e Umbria, inaugurando la centrale unica di risposta di Ancona. 
un primo bilancio, fa segnare numeri di tutto rilievo. Sono state ricevute e gestite 1.179.611 chiamate di soccorso, di cui 558.713 inoltrate alle centrali operative di secondo livello, in quanto valutate di effettiva emergenza. Il resto filtrate in quanto chiamate improprie, indirizzando il cittadino verso numerazioni e servizi più corretti. Il numero unico serve 5 centrali operative dell'emergenza sanitaria, 19 sale operative della Polizia di Stato, 27 centrali operative dell'arma dei carabinieri, 6 sale operative dei vigili del fuoco, una centrale operativa del comando generale del corpo delle capitanerie di Porto. Un grande lavoro di squadra, ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, per offrire migliori e tempestivi servizi di soccorso alla popolazione, nel rispetto della normativa europea che ha introdotto la nuova numerazione. Anche con la Toscana, infatti, è stata sottoscritta l'intesa che prevede una mutua collaborazione in caso di crash disaster, cioè in caso di problemi tecnici o iperafflusso di chiamate per una maxi emergenza, è possibile il supporto e il vicariamento reciproco con la centrale gemella, la CUR di Firenze. Presso la centrale di Ancona sono in servizio 44 operatori specializzati che garantiscono all'utenza una gestione estremamente rapida del servizio, 5 secondi per la risposta e 53 di elaborazione della procedura di chiamata. Quella di Ancona è la prima centrale interregionale d'Italia e garantisce una grande tutela per la sicurezza dei cittadini marchigiani e umbri. Cambiamo argomento, Francesco Ameli è il nuovo segretario del PD provinciale ad Ascoli, oggi infatti si è concluso il congresso per Ameli il 76% delle preferenze, vediamo. Si è concluso il congresso provinciale del Partito Democratico Piceno. Tutti i comuni hanno votato, eccezione fatta per Monsampolo, che ha rinviato l'appuntamento per problemi organizzativi. Il nuovo segretario è Francesco Ameli, che ha ottenuto 451 voti complessivi, 76,3%, contro i 140, 23,7% raccolti da Gianluca Scattu. Ad Ascoli, dove Ameli giocava in casa, l'affluenza è stata del 71,7%. Il consigliere comunale ha totalizzato 89 pre preferenze sommando i circoli del centro storico, Borgo Solestà, Monticelli e Porta Maggiore, mentre il candidato San Benedettese si è fermato a 10. Appena 4 gli iscritti che si sono recati a votare a Monte Prandone, tutti si sono espressi a sostegno di Ameli. Ameli conquista così 54 delegati a fronte dei 16 di scattu. A Monsampolo ne spetterà uno che andrà ad aggiungersi in corsa una volta svolte le consultazioni. Soddisfatto ovviamente il nuovo segretario provinciale che illustra quali saranno i prossimi passi del Partito Democratico. Un bellissimo percorso congressone nel quale abbiamo incontrato centinaia e centinaia di iscritte e di iscritte. Un bellissimo percorso che ci ha riportato e ci sta riportando a rimettere i piedi a terra di un partito democratico che per troppo tempo è stato lontano dalle problematiche vere dei cittadini. Oggi inizia un nuovo percorso, un percorso che riparte dai territori e che rimette al centro i temi perché solo un partito in grado di rimettere al centro le tematiche davvero sentite dalla popolazione è un, è un partito credibile, è un partito che riesce ad essere soggetto interlocutore sia delle istanze di governo sia anche delle istanze dell'opposizione. Noi ci siamo, ci siamo insieme ad una squadra fatta di donne e di uomini, di una squadra rigenerata e di un partito in grado di tornare ad essere competitivo. Approvata la legge sulla valorizzazione dei borghi storici che si muoverà su tre direttrici strategiche. Vediamo quali in questo servizio. È stata approvata in Consiglio regionale la legge sulla valorizzazione dei borghi che si muoverà su tre direttrici strategiche. I progetti relativi alle borgo accogliente, all'albergo diffuso e alle residenze diffuse e poi sulla serie di interventi divisi per settori. Noi vogliamo quindi che il turismo ma anche l'economia marchigiana del prossimo futuro si concentri su questo patrimonio perché è quanto di più straordinario abbiamo e quanto di più ci contraddistingue rispetto ad altre eh, località ed è quindi quello su cui dobbiamo puntare per ricevere l'attenzione di chi vuole venire a investire e di chi vuole venire appunto ad essere ospitato in questa nostra terra. La legge, presentata a iniziativa della Giunta regionale con una forte impronta del Presidente Francesco Acquaroli nella sua doppia veste anche di Assessore al Turismo, vuole mettere al centro dell'azione del rilancio della Regione interventi a favore dei borghi, dei centri storici e delle aree interne. 
e finalmente dà il ruolo giusto che le compete al nostro straordinario patrimonio dei centri storici e dei borghi che sono luoghi che possono esprimere una forte potenzialità sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista socio-economico ma che purtroppo finora non hanno trovato i giusti riscontri. Da questa legge partiranno tutta una serie di iniziative volte a recuperarne la loro funzionalità e soprattutto a proiettarli in una sfida futura turistica, commerciale, artigianale e anche enogastronomica ma soprattutto a restituire una funzionalità a tutto il territorio marchigiano. La legge si inserisce pienamente nella strategia per la rivitalizzazione del tessuto socio-culturale ed economico produttivo, sviluppata intorno a nuove politiche per il turismo, per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici, della sapienza artigianale, della capacità imprenditoriale e della riqualificazione del tessuto urbano. Nel triennio di programmazione la nuova legge potrà contare su una dotazione finanziaria di 7 milioni 800 mila euro di risorse regionali oltre ai fondi europei per gli interventi settoriali. E siamo a San Benedetto perché il 29 dicembre scatta la nuova stagione teatrale. Benedetto Marinangeli. Cinque titoli in abbonamento in doppia replica da gennaio, un evento inaugurale il 29 dicembre dell'attore San Benedettese Edoardo Ripani. Questo è il cartellone della stagione teatrale a Concordia di San Benedetto del Tronto, realizzato dal Comune di Rivierasco e Amat con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche, il sostegno del Bintronto. Devo dire che riparte alla grande perché la nuova amministrazione ha confermato la struttura a doppio turno e quindi insomma, possiamo proporre agli abbonati di rinnovare per essere con noi con una stagione davvero entusiasmante. E già dal mese di dicembre con una gustosa e importante anteprima. La serata devo dire davvero struggente che Edoardo Ripani ha, ha dedicato a, a questa rilettura quasi tragica della vicenda dei fratelli Peci, quindi una storia che riguarda la comunità san benedettese in maniera molto forte. Chiuderemo a, a maggio, i primissimi di maggio, proprio con questo Romeo e Giulietta ripensato per due importanti attori come appunto Paola Gasman e Ugo Pagliai. Davvero tante emozioni diverse per una stagione che secondo me ci riaccenderà ancora di più la voglia di andare a teatro. Soddisfazione per la ripresa dell'attività teatrale a Concordia è stata espressa dall'assessore della cultura Lina Lazzari. Finalmente ci siamo, riparte la stagione teatrale, speriamo che non ci siano problemi eh, sanitari, di pandemia, siamo fiduciosi. Quest'anno riparte, ringrazio l'AMAT per la sua collaborazione, come sempre. Abbiamo cercato di pensare una stagione teatrale che soddisfi le varie aspettative, le varie esigenze, mettendo insieme novità e qualcosa di più, di più classico. Un ringraziamento particolare, particolarissimo, devo dire, al BIM che quest'anno nella persona di Contisciani ci ha veramente supportato in modo generoso. Stagione teatrale che riparte in piena sicurezza nonostante si sia in piena quarta fase della pandemia. Sono anni difficili però il teatro deve vivere e deve essere anche uno strumento di rinascimento perché poi il teatro è anche questo, insomma, un luogo d'incontro e speriamo insomma, che possa rimanere questo anche nei prossimi anni. E sempre vicino alle iniziative culturali del Comune di San Benedetto c'è il Bintronto. Benvenga la stagione teatrale, anche se siamo partiti un po' in ritardo, però siamo fieri che comunque tutti i cittadini, non solo di San Benedetto, ma anche dell'entroterra, possono usufruire di questa eccezionale stagione teatrale che il Comune di San Benedetto ha messo in campo. L'aeroporto di Falconara si prepara per le feste tra le mete a portata di Capodanno Parigi. L'aeroporto di Ancona Falconara, scalo di riferimento delle marche, tra i progetti ancora in cantiere e le iniziative legate alle festività, è in fermento dopo un lungo periodo in cui la pandemia ha ridotto drasticamente i voli. Nell'immediato c'è in programma uno scalo proprio per il periodo a cavallo di Capodanno, come afferma l'amministratore delegato di Ancona International Airport, Carmine Bassetti. In questo volo per Parigi che abbiamo organizzato, in partenza il 30 rientro il 4, quindi è una cosa molto bella che consente ai, ai, ai marchigiani di andare a Parigi in un momento anche difficile, però diciamo piacevole. 
Le mete raggiungibili da Ancona sono ancora limitate. Sono in cantiere altre destinazioni internazionali, ma c'è soprattutto il progetto di completare il bouquet dei voli domestici. Abbiamo eh, voli che dovrebbero partire per, per Bucarest, per la Spagna, non ha ancora deciso la destinazione, poi soprattutto c'è in, il, il, grande, il grande progetto, il grande sogno è quello di riaprire la Roma, la Napoli e la, e la Milano. Il periodo pandemico ha penalizzato l'attività del trasporto aereo. L'aeroporto di Ancona Falconara è comunque in linea con le perdite europee e nazionali. Si partiva da 500.000 passeggeri nel 2019 per arrivare ai 150.000 del 2020, poi risaliti a 250.000 in questo 2021, ovvero un meno 50%, ma la volontà è quella di voler tornare ad essere un aeroporto in crescita e di riferimento. Diciamo che si torna ai fasti che erano, no? perché ricordiamo che l'aeroporto di Ancona eh, nei primi anni 2000 contava quasi 700.000 passeggeri e eh, quindi voglio dire siamo stati noi a non crescere in questi, in questi 15-20 anni mentre, mentre il resto del trasporto aereo ha raddoppiato. Eh, l'aeroporto di Ancona è purtroppo rimasto, rimasto fermo, quindi con questo nuovo spinta che stiamo dando all'aeroporto con investimenti soprattutto eh, con una regione molto attenta ad investire sul, eh, sull'incoming quindi sul turismo credo che possiamo rilanciare tutta la regione e cambiamo argomento l'iniziativa Vela e Psiche realizzata nell'ambito della giornata internazionale delle persone con disabilità ha dimostrato come nel progetto anche la disabilità navighi a vele spiegate. Daniela Gurini. L'Ancona Yacht Club del Marina Dorica ha ospitato il convegno conclusivo dell'iniziativa Vela e Psiche, realizzato nell'ambito della giornata internazionale delle persone con disabilità. La manifestazione è organizzata da Ampismarche, Associazione Nazionale per l'Inclusione Sociale, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e del Comune di Ancona. L'iniziativa nasce eh, prendendo spunto dalla giornata eh, organizzata dall'ONU per i diritti delle persone disabili. Eh, con il convegno vogliamo porre l'accento sulle attività ultraventennali dell'associazione e in particolar modo su quelle della vela. Nella sala dell'Ancona Yacht Club sono stati esposti i quadri realizzati dai pazienti del Dipartimento Salute Mentale della Surmarche, Area Vasta 2, e gli scatti fotografici che ripercorrono la storia del progetto Una Vela per Tutti, l'iniziativa nata nel 2014 ad Ancona che porta in barca i ragazzi con disturbi mentali. Gian Mario Raggetti, presidente del Marina Dorica, e Ennio Molinelli, presidente dell'Ancona Yacht Club, hanno invitato una madrina d'eccezione, l'atleta anconetana Claudia Rossi, campionessa mondiale di vela d'altura. Sono molto orgogliosa di essere la madrina e la testimonial di Vela e Psiche perché quando ho un'iniziativa ha come scopo primario quello di aiutare il prossimo, io sono sempre in prima linea. La volontà di una vela per tutti è dare pari dignità mettendo le persone sullo stesso piano, in questo caso sulla stessa barca. E con questo progetto si sono fatti passi da gigante, come spiega Riccardo Refe, responsabile vela d'altura e scuola nautica Ancona Yacht Club, nonché istruttore. Mostreremo come viene sviluppato questo progetto. È un vero e proprio corso di vela che si fa in collaborazione con l'Asur Marche e il centro di salute mentale. Si danno le basi tecniche ai ragazzi per eh, fare le manovre a bordo e si lavora tantissimo sul, sulla creazione del gruppo, dell'equipaggio, che è la condizione ideale e necessaria per eh, portare una barca a vela. Andare in barca è un'opportunità per tutti, anche per le persone con disabilità, perché come poche altre discipline insegna a lavorare in team. Il lavoro in barca è un lavoro che, che ha dei benefici enormi, eh, si amplifica notevolmente il lavoro fatto rispetto a quello che si fa nei centri di salute mentale o all'interno degli istituti. L'iniziativa Vela e Psiche si è conclusa con un convegno dedicato alla disabilità e allo sport dal titolo Diversamente abili, abilità diverse, un cambio di paradigma verso l'inclusione, nel quale si è evidenziata la volontà di valorizzare l'unicità delle persone. Il nostro obiettivo è quello di dare dignità alle persone che vivono problematiche e cercare di vedere al di là di quello che è l'apparenza ma andare a vedere quello che c'è dietro quindi la persona, la sua storia e il suo vissuto e per noi questo è importante perché altrimenti cerchiamo, vediamo sempre quella che è la disabilità e non l'abilità, le risorse delle persone, l'unicità
Apriamo la pagina sportiva con il calcio di Serie C per la Fermana, uno 0-0 importante ad Olbia e il primo pareggio in trasferta ottenuto dalla squadra gialloblu. Mister Riolfo soddisfatto, vediamo. Niente sorpasso sull'Olbia, ma se non altro stavolta la trasferta frutta un punto. C'è il primo pareggio per la Fermana, lontano dallo stadio Recchioni in Sardegna, in uno scontro diretto per la salvezza. È anche il secondo 0-0 in campionato, dopo quello interno con la Lucchese di metà ottobre. Fermana nuova per 5 undicesimi, Riolfo senza lo squalificato Mbaglie risistema Capitano Urbinati a centrocampo e in difesa inserisce Corinus e Blondet. Nuovo anche l'attacco coi rientri di Marchi e Cognini. Giallo blu propositivi in avvio, angolo e tentativo dalla distanza di Graziano, debole centrale però. La risposta dei bianchi con la punizione di Ragazzo al rientro dopo il forfè di Pesaro, facile per Ginestra. Poi l'occasionissima della Fermana, Marchi Pennella, testa di Cognigni, Van der Vante, super. Spettacolare azione dell'Olbia finalizzata da Lella, ma l'arbitro annulla per fuorigioco, si resta solo 0-0. Dopo il piazzato della Fermana, Pannitteri per Blondetti, il portiere dei Sardi, senza problemi. E siamo alla ripresa. Al quarto d'ora, Olbia pericoloso, dalla bandierina per la testa di Pinna, che però tutto solo spreca. Poi tocca alla Fermana a recriminare, e stavolta è Urbinati che non inquadra la porta. I gialloblu ci riprovano sull'asse Graziano Cognigni, ma senza esito. Riecco l'Olbia con Ginestra, bravo ad anticipare ragazzo sul più bello. La Fermana replica subito ancora su azione d'angolo, prima Marchi e poi Blondet però non riescono a trovare la deviazione vincente. È l'ultima emozione 0-0, è comunque un passo in avanti per la Fermana che in classifica sale a quota 19. Abbiamo fatto quello che dovevamo, con una squadra difficile, Arcinia, su un campo non semplice, e la squadra si è dimostrata tosta, organizzata, cattiva e determinata alla ricerca de del risultato. Eh, si parte sempre per cercare di ottenere il massimo dei punti eh, non ci siamo riusciti ma penso che sia un punto giusto restiamo alla calcio ma quello di serie D la Samb sprofonda umiliata anche a Monte Giorgio è l'ottava si tratta dell'ottava sconfitta della stagione per la squadra di Antonioli Samb che dunque scivola al terz'ultimo posto a quattro punti dalla salvezza diretta i gol dei rosso -blu di casa di Albanesi su rigore al 62esimo e di Nardella nel finale. Di contro Recanatese Rullo Compressore 4-0 all'FC Matese. Ora Recanatese prima in testa alla classifica da sola con una, anche se con una partita in più. Terzo il Porto d'Ascoli 3-2 a Riviera contro il Vasto Girardi. Vincono pure il Tolentino e il Fano. Positivo il debutto sulla panchina eh, granata del mister, nuovo mister catalano, pari infine 1-1 per il Castelfidardo a Roma contro il Trastevere, un pari che ha aiutato la Recanatese a portarsi in testa da sola alla graduatoria del Girone F. Vi ricordo stasera a partire dalle 20 l'appuntamento con a cuore di, eh, con cuore di calcio la nostra trasmissione dedicata alla Serie D e in particolare alla SAM con Pierpaolo Flammini e Giulia Rizzardi, naturalmente i gol, vedremo tutti i gol, le interviste, i commenti di questo difficile, anzi difficilissimo momento in casa SAM. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, è tutto, mi fermo qui, buon proseguimento sul canale 79.